ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇ സി മാക്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതിൽ നിന്നും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തുടർച്ചയായി പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ പെർ ഹൺഡ്രഡ് അഥവാ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു ശതമാനം തന്നിട്ട് അതിന് ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപ രൂപത്തിലോട്ട് അഥവാ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപം അഥവാ ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഒരു ശതമാനത്തെ എങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന ഫോർമാറ്റിലുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശതമാനത്തെ ആ ഒരു രൂപത്തിലോട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ എന്താണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം അൻപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് അൻപത് വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ആണ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന ഫോർമാറ്റിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇത്തരത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി ശതമാനത്തെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ രൂപത്തിലോട്ട് അഥവാ ദശാംശ രൂപത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ദശാംശ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൻപത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ രൂപത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വലത് വശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ മാറ്റിയിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദശാംശ രൂപത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ഒരു സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്താണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വലത് വശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അക്കം മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ചേർക്കുന്നു ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറാണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് ചേർക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം ആണെങ്കിൽ വലത് വശത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വന്നാൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ആകും ഈ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഒരു ശതമാനത്തെ എങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപത്തിലോട്ടും അതുപോലെ ദശാംശ രൂപത്തിലോട്ടും എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി തിരിച്ച് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം തന്നിട്ട് എങ്ങനെ ശതമാനത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അത് അവിടെ മുൻപ് ചെയ്തത് പെർസെൻറ്റേജിനെ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ രൂപത്തിലോട്ടോ കൺവേർട
നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി അറുപതാണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനം എഴുപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതായാൽ സംഖ്യ എത്ര ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നൂറ് ശതമാനമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടെത്തുന്നു എപ്പോഴും ഓർക്കുക സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക നോക്കാം മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുപ്പത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നാല് കിട്ടും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി മുപ്പത് പേനകളുടെ വില നൂറ്റി ഇരുപത് എങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ വില എന്തായിരിക്കും അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ശതമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഇനി നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നൂറ് ശതമാനമാണ് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കണ്ടെത്തണം നൂറ് ശതമാനം കണ്ടെത്തണം ഒരു പേനയുടെ വില നാല് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് പേനയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് നാനൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം നാലാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നാനൂറാണ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സംഖ്യ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്തുന്നു ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുപ്പത് അത് നമുക്ക് നാല് കിട്ടി ഇനി സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം നാലാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം തുടക്കക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈൻഡിലൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുപ്പതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താണ് സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ആ നൂറിന് പകരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് കൊടുക്കുക ഇനി നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ആ നൂറിന് പകരം നൂറ്റി അൻപത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി അറുപതായാൽ സംഖ്യ എത്ര ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി അറുപതായാൽ സംഖ്യ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറുപത് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കണ്ടെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അറുപത് അതിൽ മേലെയും താഴെയുള്ള സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ ആറ് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറാണ് ഒരു ശതമാനം ആറാണ് ഇനി സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനമാണ് ഒരു ശതമാനം ആറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അറുന്നൂറാണ് കിട്ടുക ഇ
എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നൂറിലൊരു പൂജ്യവും മുപ്പതിലെ ഒരു പൂജ്യവും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് എട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സംഖ്യ ആണ് നാൽപ്പത് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ട സംഖ്യയാണ് നാൽപ്പത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുൻപ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സംഖ്യയാണ് കണ്ടെത്താൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനം എഴുപത്തി രണ്ടായാൽ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം എഴുപത്തി രണ്ടായാൽ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ട് ശതമാനം എഴുപത്തി രണ്ടായാൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ എട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നൂറ് ശതമാനം കാണാനായിട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്തു അന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക ഇരുപത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം എഴുപത്തിരണ്ടും എട്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എഴുപത്തിരണ്ടിനകത്ത് എട്ട് ഒൻപത് തവണയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനം എത്ര സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനം എത്ര മുപ്പത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ബൈ മുപ്പത് ഇനി എഴുപത് ശതമാനം കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എഴുപത് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും മുപ്പത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു എഴുപതാണ് വരുന്നത് ആൻസർ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവർക്കും ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത ടൈപ്പ് നോക്കാം ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രീവിയസ്ലി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നാനൂറ് സപ്പോസ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ് മാർക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നാനൂറ് മാർക്ക് എന്നല്ലേ ആ മാർക്കിൻ്റെ ശതമാനം കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആകെ മാർക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുന്നു അഞ്ഞൂറ് അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നാനൂറ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാനൂറാണ് അംശത്തിൽ എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് ശതമാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് കൂടി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏത് സംഖ്യ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ സംഖ്യയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് കരുതുക അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അഞ്ഞൂറിലെയും നാനൂറിലെയും രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ മേലെയും താഴെയും വെട്ടിക്കളയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതിന് നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം അടുത്തതായിട്ട് നൂറും അഞ്ചും വെട്ടിക്കളയാം നൂറിനകത്ത് അഞ്ച് ഇരുപത് തവണയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് എൺപത് ശതമാനം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് നാനൂറ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുന്നൂറ് രൂപയുടെ
ഇതെങ്ങനെ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ആ എട്ടാണ് ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ അംശത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ശിഷ്ടമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അംശത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആ ഛേദത്തിലുള്ള അതേ നമ്പറാണ് വീണ്ടും എടുത്തെഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ എട്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയാം അതാണ് ആൻസർ എട്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് എട്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എട്ടാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് അംശത്തിൽ പത്തും എഴുതുന്നു അല്ലാതെ വലിയ സംഖ്യ താഴെയും ചെറിയ സംഖ്യ മേലെയും എന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കരുത് ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യ വെച്ചിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എട്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക ഇപ്പോൾ ശതമാനമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നുകൂടി കൊടുക്കുക പത്ത് ബൈ എട്ടിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് വെട്ടിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ പകുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ നാല് കിട്ടി അഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് വരും ഇനി അതിൽ നൂറിനെയും നാലിനെയും വെട്ടിക്കളയാം നൂറിനകത്ത് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് തവണയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പത്ത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ പ്രീവിയസ്ലി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും ഒന്ന് നടത്താം അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ് നമുക്ക